ధన్యవాదాలు అత్యంత కీలకమైన సమయంలో చాలా ప్రమాదకరమైన సమస్యను చర్చకు తెరలేపి ఈ సమస్యకు ఒక పరిష్కారం చూపించాలనే ప్రయత్నం చేసిండ్రు ఇక్కడికి చాలామంది మేధావులు పోరాటాలు చేసిన వాళ్ళు సమస్య పట్ల అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు చాలా అంశాలను ప్రస్తావించడం జరిగింది సాంకేతిక పరమైన అంశాలను న్యాయపరమైన అంశాలను కూడా మనందరి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది ఇవి కాకుండా పరిపాలనపరమైన అంశాలను కొన్నింటిని ఈ వేదిక ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ప్రధానంగా ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారు ఏ రకంగా శాసనసభను తెలంగాణ సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారో ఈ సభ ద్వారా వాళ్ళు పట్టిస్తున్న తప్పుదోవని ప్రశ్నించడం ద్వారా ఈ సమస్యకు ఒక శాశ్వత పరిష్కారాన్ని చూపించాలనే ఉద్దేశంతో ఆ అంశాల మేరకు ఆ అంశాలను మాత్రమే ప్రస్తావించదలుచుకున్నాం ప్రధానంగా యురేనియం అనే వస్తువు ఎలాంటి ప్రమాదకరమైందో అందరు చెప్పిండ్రు అయితే ఇక్కడ యురేనియం తవ్వకాలను ప్రైవేట్ భూములు కానీ రెవెన్యూ భూములు కానీ ప్రభుత్వ భూములలో తవ్వాలంటే ఎలాంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి అవసరం లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుకుంటే తవ్వకాలను చేపట్టచ్చు కానీ అదే ఫారెస్ట్ ఏరియాలో తవ్వకాలు చేపట్టాలంటే స్టేట్ ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ యొక్క అనుమతి ఇస్తే తప్ప అందులోకి వాళ్ళు ప్రవేశించడానికి లేదు మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటంటే నల్లమల ఫారెస్టులో ప్రకృతి సంపద అయిన నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో యురేనియం తవ్వకాలకు చేపట్టాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ యొక్క అనుమతి తీసుకోకుండా పురుగు కూడా అందులోకి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఈ స్టేట్ ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ యొక్క చైర్మన్ ఎవరై అంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు దీని వైస్ చైర్మన్ వచ్చేసి సంబంధిత శాఖ మంత్రి ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ వైస్ చైర్మన్ ఉంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు చైర్మన్ ఇది రెండు వేల పదిహేనులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జిఓఎంఎస్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ డేటెడ్ నైన్టీన్ నైన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని చైర్మన్గా మినిస్టర్ గారిని వైస్ చైర్మన్గా సభ్యుల నియమిస్తూ సిద్ధికి ఇప్పుడు మాట్లాడిన మిత్రుడు కూడా ఇందులో మెంబర్ వేయించిన కమిటీ ఇది ఇమ్రాన్ ఇమ్రాన్ సిద్దికి సో నేనేమంటున్నా అంటే ఈ కమిటీ రెండు వేల పదిహేనులో ఫామ్ చేసిన తర్వాత రెండు వేల పదహారులో వైల్డ్ లైఫ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ మీటింగ్ జరిగింది ఈ మీటింగ్లో ఎజెండా నెంబర్ వన్ నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో యురేనియం తవ్వకాల కోసం ఎజెండాగా పెట్టి దీన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించింది ఇది ఎజెండా యొక్క మినిట్స్ అంటే చంద్రశేఖరరావు గారు ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ చైర్మన్గా నియమించిన తర్వాత ఆ కమిటీ బోర్డు మీటింగ్లో పెట్టి రెండు వేల పదహారులో దీనికి అనుమతులు ఇవ్వడం జరిగింది చంద్రశేఖరరావు గారు లేకపోతే వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తున్నారో దాంట్లో ఉన్న అబద్ధాలను ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకున్నాం అదేవిధంగా ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్ నోట్ పి బాలస్వామి డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అచ్చంపేట్ వన్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెన్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అమ్రాబాద్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అమ్రాబాద్ రేంజ్ ఆఫ్ దీన్ని ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ ఇవ్వమని అడిగితే పి బాలస్వామి ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ ఇచ్చిన మొత్తం డీటెయిల్స్ రాసుకుంటూ ఫైనల్ కంక్లూజింగ్ రిమార్క్స్ ఏంది అంటే మీరు స్వేచ్ఛగా యదచ్చేగా నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో యురేనియం తవ్వకాలను చేపట్టవచ్చు అని చెప్పి అధికారికంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఫారెస్ట్ రేంజర్ ఈ కమిటీ ద్వారా పంపించిన రిపోర్ట్ ఇది అంటే ప్రభుత్వము ఇంత స్పష్టంగా కమిటీలో పెట్టి ఆమోదించి అధికారుల రిపోర్ట్లు ఇచ్చి నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో యురేనియం తవ్వకాలకు అనుమతులు ఇచ్చిన చంద్రశేఖరరావు గారు అదేవిధంగా మంత్రి కేటీఆర్ గారు మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు గతంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ వీటికి అనుమతులు ఇచ్చింది మాకేం సంబంధం లేదు కాంగ్రెస్ ఇచ్చినా కూడా మేము ఇప్పుడు వాటి మీద చర్చ చేయదలుచుకోలేదని శాసనసభలో సన్నాయ నొక్కులు నొక్కుతున్నారు అదేవిధంగా ఈ యొక్క లేఖ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్ట్రీలో రాసిన లేఖ దీంట్లో సారాంశం ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పన్నెండు వరకు ఏదైతే అనుమతులు ఈ అన్వేషణ కోసం ఇచ్చిందో ఇప్పుడు వీటి కాలం చెల్లిపోయింది భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలన్నా కూడా మళ్ళీ అనుమతులు తీసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మినిస్ట్రీలో ఉన్న లేఖ ఇది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ బాధ్యత కాంగ్రెస్దే అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద నెత్తి మీద దోసేసి తప్పించుకుందామని 
ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర మంత్రి గారు చూస్తున్నారు చాలా సమస్యలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిష్కారం చూపించలేదని కదా తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇచ్చింది అడిగిన వాళ్ళందరికీ నువ్వు వచ్చినాక రద్దు చేసినావు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాణాయత చేయల ప్రాజెక్టును చేపట్టింది నువ్వు వచ్చినాక రద్దు చేసినావు కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా అంశాలలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను చంద్రశేఖరరావు గారు వచ్చిన తర్వాత ఇవి సరిగ్గా లేవు సమైక్య పాలనలో వీళ్ళన్నీ తప్పిదాలకు పాల్పడ్డారు కాబట్టి వీటిని రద్దు చేస్తున్నాడు ఒకవేళ ఏదైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాడు ఇచ్చిన అనుమతులు ఏమైనా ఉంటే నీకు రద్దు చేయడానికి అడ్డం పడుతున్నది ఎవరు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మీరే ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు మీ అబ్బాయి మంత్రి ఉన్నారు మీదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంది గత ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన అనుమతులను మీరు స్వేచ్ఛగా రద్దు చేయండి కానీ ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించకండి ఇంకొకటి ఇది లేటెస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ మే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ స్టేట్ ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీకి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎట్లా చైర్మన్గా ఉంటారో నేషనల్ ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైర్మన్గా ఉంటారు వారు ట్వంటీ సెకండ్ మే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే లేటెస్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ పెట్టిన మీటింగ్లో ఎజెండా నెంబర్ నైన్ ఇందులో స్పష్టంగా నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో యురేనియం తవ్వకాలకు అనుమతులు ఇస్తున్నామని చెప్పి టూ మంత్స్ బ్యాక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైర్మన్గా ఉన్న నేషనల్ ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీలో ఐటమ్ నెంబర్ ఎజెండా నెంబర్ నైన్లో స్పష్టంగా నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో యురేనియం తవ్వకాలకు అనుమతులు ఇచ్చేసినము అని చెప్పి ఇందులో స్పష్టంగా ఉన్నది అంటే రెండు మూడు నెలల క్రితం కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా తొవ్వుకోవడానికి అన్ని అనుమతులు ఇచ్చింది అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నివేదికలు అనుమతులు అన్నిటిని ప్రాతిపదికం చేసుకొని లేటెస్ట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్ని అధికారిక అనుమతులు ఉన్న తర్వాత ఈరోజు శాసనసభలో ప్రభుత్వం ఏదైతే తీర్మానం చేసినామని చెప్తున్నదో ఈ ఉద్యమం తీవ్రమవుతున్నది ఈ ఉద్యమంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి ఉద్యమాల నేపథ్యం నుంచి సమస్యల మీద పోరాటం చేసే వాళ్ళ నుంచి మొదలు పెడితే కోదన్ రామ్ గారి కాడ నుంచి అన్ని సంఘాలు కదిలినాయి సమాజం అంతా కదులుతున్నది దీనివల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రమాదం వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రశ్నించే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఈ ఉద్యమాన్ని ఉనికిని తగ్గించి చూపించటందుకు ప్రభుత్వమే పూనుకొని తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా శాసనసభలో మాట్లాడుతున్నది రే పద్నాలుగు తారీఖు రోజు నర్సారెడ్డి ఎమ్మెల్సీ గారు అడిగిన ప్రశ్నకు స్పష్టంగా నా మొబైల్లో ఉందా కాపీ లేదు స్పష్టంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతులు ఉన్నాయి అన్ని రకాల అన్వేషణలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఇచ్చిన సమాధానంలో ఉన్నది అంటే ఈరోజు నేనేమో ఈ ఈ సభ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని వీళ్ళని నేను అడుగుతున్నది ఏంటా అంటే ఆయన ఓన్లీ మేము కొన్నిటికే అనుమతులు ఇచ్చినామని మైనింగ్ ప్రాసెస్లో త్రీ లెవెల్స్ ఉంటుంది మొదటి ఆర్పి రికన్స్ పర్మిట్ సెకండ్ పిఎల్ ప్రాస్పరింగ్ లైసెన్స్ థర్డ్ మైనింగ్ లిస్ట్ ఫస్ట్ లెవెల్లో ఏరియాలు కానీ లేకపోతే అదర్ సర్వేస్ చేసుకోవడానికి అనుమతి ఉంటుంది సెకండ్ లెవెల్లో బోర్ వేయడము ఫిజికల్గా ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఎంత ఏరియాలో ఉందో డిమార్కేషన్ చేసి క్వాలిటీ ఆఫ్ యురేనియం ఎక్కడుందని చెప్పి డ్రిల్ చేయడం ద్వారా ఈ డ్రిల్లో గతంలో టెక్నాలజీ వారు ఉత్త డ్రిల్ చేసి కోర్ కట్ చేసి కోర్ను ల్యాబ్ పంపించేటోళ్ళు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఒక బోర్ ఇట్లా డ్రిల్ చేస్తే టూ సైడ్ నుంచి డయాగ్నల్గా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో బోర్ చేసి వాటర్ను పంప్ చేస్తారు దీనికి ఎక్కడైతే నీకు స్లర్ ఫామ్ కావడానికి నీటిని సరఫరా చేసి స్లర్ ఫామ్ అయిన తర్వాత వాటిని బయటికి తీసి యురేనియం యొక్క నాణ్యతను పరీక్షించుకోవడానికి ఉపయోగిస్తురు దీంతో వెయ్యి రెండు వేల మూడు వేల అడుగు అడుగుల బోరు డైరెక్ట్ డ్రిల్ చేసినప్పుడు టూ డయాగ్నల్గా వాటర్ని పంప్ చేసుకుంటూ డ్రిల్ చేస్తే వాటర్ భూమిలో నీటి లేయర్లు ఎట్లయితే ఇట్లు ఇట్లు ఉంటాయో ఈ మొత్తం కంటామినేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఆ వాటర్లో కలిసిపోతుంది శాశ్వతంగా భూమి పొరలలో నిక్షిప్తమై ఉన్న నీరు మొత్తం కలుషితమైపోతుంది ఇవాళ ఈ బోర్లో ఒక డైరెక్ట్ డ్రిల్ చేసి కోర్ కట్ చేసి ఆ కోర్ తీసుకెళ్లి ల్యాబ్లో పరీక్షించడం కాదు లేటెస్ట్గా డయాగ్నల్గా కూడా వాటర్ పంప్ చేసి ప్రెషర్ చేసి ఇంకొక దగ్గర నుంచి పంప్ చేసి బయటికి తీసుకొచ్చి స్లర్ ఫామ్ అయినాక స్లర్ని తీసుకొచ్చి దాని క్వాలిటీని టెస్ట్ చేయడానికి ఈజీగా గవర్నమెంట్ ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇక్కడ నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నది ఏంది అంటే తుమ్మలపల్లిల ఫారెస్ట్ లేదు కృష్ణానది లేదు చెంచులు లేరు పులు లేవు మీకు ఛత్తీస్గఢ్లో జార్ఖండ్లో జాదుగూడలో కూడా సామాన్యమైన ప్రాంతంలోనే జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ప్రధానంగా ఇక్కడ ఉన్న మనందరం ఆలోచన చేయాల్సింది ఏంటంటే కృష్ణ పరివాహక ప్రాంతం మొత్తం నల్లమల పట అటవీ ప్రాంతము కృష్ణ పరివాహక ప్రాంతం వెయ్యి టిఎంసి నీళ్లు కోటి ఎకరాల వ్యవసాయం 
పది కోట్ల ప్రజల యొక్క తాగునీరు మొత్తం మిళితమై ఉన్నది వెయ్యి టీఎంసీల వాటర్ కంటామినేషన్ అంటే కలుషితం అయిపోయే ప్రమాదం ఉన్నది ఈ వెయ్యి టీఎంసీలు కోటి ఎకరాలలో పండించే ప్రతి పంట ప్రతి గింజ కలుషితమై అది తిన్న ప్రతివాడు దాని ప్రభావానికి లోను అయ్యే అవకాశం ఉంది కృష్ణా నది జలాల నుంచి తెలంగాణ అంటే హైదరాబాద్ కావచ్చు తెలంగాణ ప్రాంతం కావచ్చు బగి మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఈరోజు సరఫరా చేస్తున్న తాగునీరు మోర్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ మిషన్ భగీరథ తాగునీరు కృష్ణా జలాల నుంచి వస్తుంది శ్రీశైలం నుంచి నాగార్జున సాగర్ నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తుంది అదేవిధంగా అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోతిరెడ్డిపాడు కావచ్చు ఇతర ప్రాజెక్టుల వల్ల రాయలసీమ నుంచి మొదలు పెడితే మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది ఇదే కాకుండా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కాదు తెలుగు గంగ ద్వారా మద్రాసు కూడా తాగనీకి నీళ్ళు ఇవే ఇస్తున్నాం అంటే తమిళనాడు ప్రజలకు కూడా దీ ఈ ఈ తాగునీటి కలుషితం అవ్వడం వల్ల తాగునీరు సాగునీరు ప్రజల యొక్క జీవనం విధ్వంసం అవుతుంది ప్రగతి పేరు మీద ప్రకృతిని విధ్వంసం చేసి తద్వారా యురేనియాన్ని వెలికి తీయడం ద్వారా మీరు ప్రజల యొక్క జీవనాన్ని విధ్వంసం చేయడానికి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారి సుపుత్రుడు సమయానుకూలంగా పదజాలాన్ని ఉపయోగించి శాసనసభను ఈరోజు తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తారు నల్లమల్ల అటవీ ప్రాంతం అనేది పశుపతి టు తిరుపతి అంటే నేపాల్ నుంచి తిరుపతి వరకు ఇది కనెక్టింగ్ కారిడార్ నక్సల్స్ భాషలో చెప్పాలంటే రెడ్ కారిడార్ నేపాల్లో ఉండే నక్సల్ బరి నేపాల్ నుంచి తిరుపతి వరకు ఈ అటవీ ప్రాంతం అంతా కూడా నక్సల్ బరి రెడ్ కారిడార్ కింద పెట్టుకొని నక్సలిజాన్ని భావవ్యాప్తి చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తారు మొదట పాలకులు నక్సలైట్లు నేరేసింది అక్కడి నుంచి తర్వాత చెంచులు నేరేస్తున్నారు ఆ తర్వాత జంతువులు నేరేస్తున్నారు ఆ తర్వాత మొత్తం సమాజాన్ని ఏరేసే ప్రయత్నానికి బహుళ జాతి కంపెనీలు బహుజనులు అందరినీ వెళ్ళగొట్టి బహుళ జాతి కంపెనీలకు కట్టబెట్టి సమాజాన్ని విధ్వంసం చేయడానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇది మనం అందరం కూడా నిలవరించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఏదైతే ప్రభుత్వం ఆదరాబాదరకు ఎందుకు ప్రకటన చేసిందంటే రెండు వేల పదహారులో ఈ అనుమతులు ఇచ్చినప్పుడే మేము ఉద్యమం చేసినాం అక్కడ స్థానికంగా తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు నాసరయ్య అని ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి ఈ ఉద్యమాన్ని మొదలుపెట్టాడు ఆ తర్వాత చారగొండ వెంకటేశ్వరు డాక్టర్ వంశీకృష్ణ గారు మొదలుపెట్టారు మళ్ళీ పంతొమ్మిదిలో రెండోసారి అనుమతులు వచ్చినప్పుడు వంశీ డాక్టర్ వంశీకృష్ణ గారు అక్కడ మార్చి ఎమ్మెల్యే ఈ ఉద్యమాన్ని ఉధృతంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాడు చెంచు పెంటలు అన్నీ తిరిగినాం నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాది కూడా అదే ప్రాంతం నేను అక్కడ వాడినే నేను ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా కొడంగాలు ఉండొచ్చు ఎంపీగా మల్కాజ్ గిరి ఉండొచ్చు కానీ నా సొంత ఊరు అక్కడనే నేను నల్లమల్ల ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాడిని ఆ ప్రాంతం యొక్క పరిస్థితులు పరిసరాలు ప్రజలు చెంచులు ఆ అటవీ సంపద ఏంది అనే దాని మీద నాకు సంపూర్ణమైన అవగాహన ఉంది నా సొంత ఊరు అక్కడనే రెండు రోజులు ఆ అడవిలోకి వెళ్ళి ఆ చెంచు పెంటలలో తిరిగి ప్రజలందరితో కలిసి ఈ మధ్య కాలంలో స్థానికంగా ఉన్న పరిస్థితులు అన్నిటిని కూడా అంచనా వేసుకున్న తర్వాతనే ఈరోజు బయటకు వచ్చి మాట్లాడడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాసనసభలో తీర్మానం నాలుగు గీసుకోవడానికి కూడా పనికిరాదు శాసనసభలో వందల వేల తీర్మానాలు చేసినాము అది చట్టం కాదు తీర్మానం గతంలో బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శా యాభై శాతం రిజర్వేషన్లు అని తీర్మానాలు చేసినాం మాదిగల ఏబిసిటి వర్గీకరణ చేయాలని తీర్మానాలు చేసినాం ఎన్నో తీర్మానాలు చేసినాం ఈ తీర్మానాలకు చట్టబద్ధత ఉండదు కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఆందోళన ఉద్యమాన్ని తప్పుదోవ పట్టించడానికి వ్యూహాత్మకంగా ప్రభుత్వం తీర్మానం అని చెప్తుంది దేనికి విలువ ఉంటుంది అంటే ఈ కమిటీకి విలువ ఉంటుంది స్టేట్ ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ఏర్పాటు చేసి గతంలో ఇచ్చిన అన్ని అనుమతులను రద్దు చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి గారు చేర్ చేసి మీటింగ్ పెట్టి మీటింగ్లో ఈ తీర్మానం చేస్తే ఈ తీర్మానానికి విలువ ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం మిగతా వేటిని కూడా శాసనసభలో చేసే తీర్మానాలను చేసిన తెలంగాణ విభజన చట్టం చేసిన చట్టానికే ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా చేసిన చట్టానికి విలువ లేకుండా పోయింది పవన్ గారికి కళ్యాణ్ గారికి ఇంకెక్కువ తెలుసు సో ఈ శాసనసభలో చేసిన శాసన మండలిలో చేసిన రెండు తీర్మానాలకు అనాపైస విలువ కూడా లేదు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విస్పష్టంగా చట్టాల పట్ల అవగాహన ఉన్నవాడిగా చట్టాలు చేసే ప్రతినిధిగా నేను చెప్తున్నా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమాత్రం మీకు చిత్తశుద్ధి ఉన్నా నిజంగానే నల్లమల్ల అటవీ ప్రాంతాన్ని కాపాడాలన్న కోరిక ఉన్నా వెయ్యి టీఎంసీలో నీరు కలుషితం కాకుండా ఉండాలన్నా కోటి ఎకరాల పంట పాడు కాకుండా చూడాలన్నా పది కోట్ల మంది తాగే జలాలను మీరు కాపాడి భవిష్యత్ తరాలకు మా మా మేమే కాదు మా పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు తరతరాలుగా దీన్ని బాగు చేయాలంటే తక్షణమే మీరు స్టేట్ ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టండి 
ఆ మీటింగ్లో మీరు ఏకవాక్య తీర్మానం చేయండి గతంలో ఇచ్చిన అన్ని అనుమతులను రద్దు చేస్తున్నాము ఈ ఫారెస్ట్లోకి ఎవరు కూడా అడుగు పెట్టడానికి వీల్లేదు చీమ చిట్టుకుమన్నా కూడా ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం తీసుకెళ్ళి లోపల వాడేస్తాము అటవీ చట్ట ప్రకారము క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి అక్కడికి వచ్చే వాళ్లను అరెస్ట్ చేసి లోపల పడేస్తామని ప్రజలకు మద్దతుగా ఉండడానికి ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేయడానికి వెళ్ళిన కోదండ్ రామ్ గారినో పెద్దల హనుమంతరావు గారినో ఇంకొకరిను అరెస్టు చేయడం కాదు ఈ ఇక్కడ యురేనియము సర్వే చేయడానికి కానీ శాంపిల్స్ తీయడానికి కానీ ఇక్కడ ఇతరత్ర మైనింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళను అరెస్టు చేస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏకవాక్య తీర్మానం చేసి పంపించినప్పుడే దీనికి విలువ ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైతే డాక్టర్ వంశీకృష్ణ గారు పాదయాత్ర మొదలుపెట్టి పెట్టాలనుకుంటున్నారో పాదయాత్రను మీరు కొనసాగించండి స్థానికంగా ఆందోళన చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా ఆందోళనను విరమించకండి ఈ ఆందోళనను విరమించే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పెట్టిన అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని వాయిదాలు వేసుకునే విధంగా ప్రభుత్వం నిన్నొక ప్రకటన చేసింది ఇవాళ ఒక తీర్మానం చేసింది ఎందుకంటే ఈ దీనికి ఉన్న ఈ అఖిలపక్ష సమావేశానికి ఉన్న ప్రాధాన్యతను తగ్గించి ముఖ్యమంత్రి గారు శాసనసభలనే తీర్మానం చేసిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు లేకపోతే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కోదండ్ రామ్ గారు ఇతరులందరూ ఎందుకు సమావేశం పెట్టాల్సి వచ్చింది ఇవాళనే వాళ్ళ శాసనసభ ఈ ఈ మీటింగ్లో సభ్యుడు ఆయన గోల బాలరాజ్ ఈ ఈ స్టేట్ ఫారెస్ట్ అడ్వైజర్ లోకల్ ఎమ్మెల్యే కాబట్టి యాజ్ ఎ మెంబర్ ఈ పాస్ దట్ రెజల్యూషన్ ఈ వాజ్ అటెండెడ్ ఇన్ దట్ మీటింగ్ ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఏం మాట్లాడతాడంటే రేవంత్ రెడ్డికి పవన్ కళ్యాణ్కు ఏం పని పాట లేక మీటింగ్ పెట్టుకొని చాయ్ బిస్కెట్ల కోసం మీటింగ్ పెట్టుకున్నాడు అని మాట్లాడాడు అంటే రేపు ఆ పార్టీ ఏ దిశగా మాట్లాడబోతుందో చెప్పడానికి అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు గారు రేవంత్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ పని లేక ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని చాయ్ బిస్కెట్లు తినడానికి పెట్టుకురు దానికి ఏమి లేదు కేసీఆర్ ఇంత స్పష్టంగా చెప్తుంది కదా నిజంగానే కేసీఆర్కు చిత్తశుద్ధి ఉంటే గువ్వల బాలరాజు గారు కూడా అందులో మెంబరే తక్షణమే స్టేట్ ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ మిస్టర్ సిద్ధికి ఆల్సో ఈజ్ ఏ మెంబర్ ఈ హాజ్ ఈజ్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇందులో సభ్యుడు కాబట్టి తను మన తరఫున ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళం ఎవరం అందులో సభ్యులం కాదు నాకు తెలిసి వారు మన తరఫున సభ్యుడిగా సభలో ఏం రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలనో ఇక్కడ పెద్దలు స్పీకర్గా పనిచేసిన మిత్రుడు మనోహర్ గారికి లాంగ్వేజ్ మీద కమాండ్ ఉన్నది పొలిటికల్ యాక్టివిటీ మీద వారికి తెలుసు ఎట్లాంటి రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలనో రెజల్యూషన్ ఈ వారు ప్రవేశపెట్టబోయే రెజల్యూషన్ ఇక్కడున్న అఖిలపక్ష మందరం కూడా ఏకగ్రీవంగా ఆమోదిస్తున్నాం ఆ రెజల్యూషన్ త్రూ స్థితికి మీరు ఆ స్టేట్ అడ్వైజరీ బోర్డుకు పంపించేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దాన్ని ఆమోదం పొందే విధంగా మన అందరం కూడా ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా ఈ దీన్ని ఇది మనము మొదటి స్టెప్లోనే ఉన్న ఉద్యమంలో మిగతా అడుగులు కూడా ముందుకు వేయాల్సిందిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఫిజికల్గా నల్లమల్ల అటవీ ప్రాంతాన్ని అదేవిధంగా పులివెందులో ఉండే తుమ్మలపల్లిలో జరుగుతున్న పరిణామాలను కూడా వారు ప్రత్యక్షంగా పర్యటించి తెలుసుకుంటే సమాజానికి కూడా మీరు రావడం వల్ల ఇంకెక్కువ సమాచారం చేరుతుంది అక్కడ ఉన్న స్థితిగతులు పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి మీకు ఏమాత్రం పరిస్థితులు అనుకూలి ఇచ్చినా మీరు ఒక్కసారి ఆ ప్రాంతం పర్యటన పెట్టుకోవాల్సిందిగా మీరు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇంత మంచి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి చాలా సమస్యలు సైంటిస్టుల నుంచి జడ్జ్ న్యాయమూర్తుల వరకు అందరినీ ఇక్కడ ఒక వేదిక మీదకి రప్పించి ఈ సమస్యను పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పించినందుకు ప్రయత్నం చేసిన మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు అభినందనలు